Hi mga kadudos! Andito tayo ngayon para i-discuss kung paano ba gawin ang conditional for matting. So, bago tayo mag-start, please hit like and subscribe para ma-update pa kayo sa ating future learnings. here yung list ng mga names ng mga students and their scores and their team and yung date of exam. So, kilala nyo naman siguro sila. Mga popular fictional characters. Hindi na ako nag-invento ng mga names. So, so um, dito is gagawin natin conditional formatting. So, bakit? Ano nga ba ang conditional formatting? Ang conditional formatting kasi, tinitingnan natin yung mga nag emphasize tayo no, ng format sa certain cells natin kung na-meet ba nila yung ating criteria. Okay? So, let's begin dito muna kay scores. So, meron tayo dito highlight cells rules and greater than. So, pag greater than, yan. Greater than 80, greater than 70. Ayan. So, depende pa kung gusto nyo yellow, green, light red, red text, red border, and custom format. Kung gusto nyo um, mag-iba pa yung kanyang color ng background, ito, ito kay kay feel, tapos yung font is white. Okay? Okay. Tapos, pwede nyo rin gamitin si uh, less than. Less than, yan, 80. So, yan. Gamitin nyo lang natin kung ayun naka-indicate dyan. Tapos, kung custom format, depende sa inyo let. Tapos, pwede nyo rin gamitin si between. Walang meaning. Char. So, dito, 30 is yellow field. Pag 73 to 88 ang inyong values, okay? Pag between, ganyan. So, so tatry ko na 73 to 88. Okay. So, pag 73. 73. Yan. So, na-meet niya, no? Pag 72. Hindi. So, wait na rin. 70 kanina rin, no? So, yun. So, paano pala kapag ah, uh, yan. Paano ba yung bottom ito mga top 10, bottom 10 above average? So, ito naman top 10. Kunyari, top, since 11 yung Itong mga scores na to, 11 lang yung count niyan. Try natin yung, ay, pababa. <laughs> Top 5, okay? Ano nangyari? May nangyari ba? <laughs> so, manage lang natin yung rules, ha? Ayun. So, nag-apply lang siya dun sa, sa cell na yun. So, kapag pupuntahan natin si manage rules, make sure natin na yung in-apply natin ng format is uh, tama yung reference ng cell. So, dito kasi ito lang, B. Ibig sabihin, ito lang. So, kailangan i-adjust natin to na uh, uh, para ma-adjust yan is pwede nyo gawin. Ayan. Nandiyo na kayo yung tayos. Ayan. Click natin yan. Okay? Then, apply. Ayan. So, yung top 5. And, medyo, ano tayo ah, medyo nagkakagulo tayo ng mga format dito. Try natin si blue. Okay? Okay. Apply. Ayan. So, ano ba nangyayari? Bakit bakit halo-halo na itong mga nakalagay natin dito sa conditional formatting. So, meron kasi tayo mga sequence ng mga conditional formatting, no? So, ang unang-unang magpe-prevail na rule na titingnan niya is ito, itong nasa top. So, 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 si top 5 titingnan niya. So, tama ba na yan yung unang rule? Okay. Paano kapag si 73 to 88? 73 to 88. Ito naman yung second rule na susundin niya. So, yellow kapag 73 to 88. So, tama itong naka-yellow. Tapos, pag less than 80, ayan, naka-red yan. Tapos, pag more than 70, ayun, naka-green. Pero, bakit kaya yun lang na-green dito? Eh, lahat naman sila more than 70. Ay, ha, hindi. Halos lahat more than 70. Sorry. Okay. Kasi, yun, yun nga, yun meron tayong, um, yan, ito yung unang-una natin na uh, rule na tatanggapin ni Excel na lalagyan niya ng conditional formatting. Paano pag inakit natin to? Apply. Ayan. So, dun yun na makakuha yung, uh, na ito dapat yung mauna na rule. So, since hindi naman din proper na ganito yung ating conditional formatting, natanggalin ko na lang kung ano yung yung hindi okay. Kunyari, top 5. Gusto ko lang naman yung more than 70. Kunyari, ayoko na si top 5. Delete ko na lang. So, 
mamimili lang naman kasi di ba si Excel kung ano yung nauna dyan. Eh, since ito yung nauna, ito yung malabas. Pero kapag binaba ko siya uli, ito naman yung lalabas. Yung pinaka nauna dito. So, delete ko na lang tong rule na to. Okay? Apply. Yan. Okay. So, ganun siya. And what if pala gusto kong maglagay dito ng data? Kunyari, 100. Anong format ito? So, inuna niya uli yung... Yan. So, pansin nyo, parang may nadagdag na dito. Si B14, no? Okay? Lalagyan ko lang dito sa baba. Oh, yan. Parang kinopy niya rin kasi yung format noon. So, ayusin na lang natin yung ating format. Okay? Yan. So, meron tayong ditong current selection lang kasi. What if this worksheet, or dito na lang sa sheet na to, this sheet. Wala. Sheet 2 kasi yun eh. Paano kapag this worksheet? Yung buong worksheet. Ito. Okay? Yan. So, yan yung mga nakita natin na etong rules na to, Okay. Try kong is 50. Ayan. Paano kaya kung ito naman, 60? Bakit wala tong rule? Uh, bakit wala, tang, wala tayong conditional formatting dito? Kasi, pag tinignan natin si conditional formatting, ay this worksheet ulit. Ito lang yung mga nalagyan ng rules. So, dapat i-make sure natin na yung ating rules ay talagang unique and nag-a-apply siya to cert sa, sa certain columns kunwari. Kung gusto mo ito, lahat ng column B mo ay tamaan. Okay? So, B. Yan. So, ginawa ko, dinilit ko to Tapos, sinelect ko ito. Delete, then select. Okay? Delete, then select yung buong column. Okay, apply. Tapos, okay. So, kita nyo no. Ito, tatanggalin natin. Delete rule, delete rule, delete rule. Apply. Okay. Ngayon, <laughs> kita nyo kung gano kahaba ang na-cover ng ating conditional formatting. Bakit naka-red ito? Okay? Kasi yung cell value niya is less than 80. Blank. Yan, di ba? So, mas appropriate na ang ating conditional formatting ay Para lang dun sa may mga values tayo. Okay? Mas okay na ganun. Yan. So, after nun, wala na tayong mga conditional formatting. Kung wala naman tayong value sa ibas, kasi magtitake din yan ng space para sa inyong Excel workbook. Okay? Tapos, ngayon, pupunta naman natin ang, ang mga different Yan, meron pa tayong above average, kung above average siya, green field, okay? Tapos kung, depende talaga sa inyo kung below average, tapos top 10%, tapos pag top 10%, di ba top 1? Yun, top 10%, 10% of 10 is 1 lang. So, hindi maganda, no? Hindi maganda analysis. So, maganda itong mga top percentage na ito kung kayo ay maraming data. Okay, custom format. So, example natin, ginawa kong top 35%. Ayan. So, pangit na. <laughs> Cancel. So, ganun siya. And, may kita nyo rin dito, mayroon tayong data bars. So, try ko lang. Ano, highlight ulit. Data bars. Ayan. So, depende rin sa inyong preference. And, ito. So, maganda po ito kasi ito pwede mong gamitin. Kung nyari, may uh, mga sa inyong profit. Kung Kung medyo mataas, green. Kung red is yun, delicates. 
yellow for average. Yan. Maganda siya na yung gamitin. Yan. Depende po ulit. Then, icon sets. Kung up arrow, kung mataas, down arrow, kung mababa, green, ay, ay pag pa sideway average lang. Just orange. Kapag average, green, mataas ulit, red, mababa. Tapos, yan. Okay. Then, star. Since grading system, gawin natin ang star. Tapos, ayusin lang natin yung ating conditional formatting na uh, tanggalin na lang natin itong si cell value. Or probably, gamitin natin yung format na mas okay. Ayan. Tapos, tanggalin natin si above average. Para medyo ano tayo, no? Pwede yung, depende talaga po sa atin kung ano pong mas prefer natin na mga conditional formatting. Okay? Experiment, experiment. Then, dito naman is titingnan natin kung text. Paano tayo magko-conditional formatting ng text? So, meron po tayong equal to and text that contains. Okay? Kapag equal to is... Yan. Kahit malakihan ko yan, o kahit laki, um, liitan or malaki, ganyan. Pwede mong go, madedetect pa rin ni Excel. So, hindi siya case sensitive, okay? Unless na, yan, may space ka ulit. Okay? O? Try kong... So, pansin nyo, yan, hindi nyo madedetect. Ay, pag may spaces ka, hindi nyo talaga madedetect. Dapat, uh, yung spaces, wala, or, depende. Depende talaga kung, kung pagkakasulat nyo is, mayroon kayong space, din yan. Yan, tapos, so, hindi siya kay sensitive, yan. Then, for blue is, Uli din lang natin. Yan. Pag pinuntahan na pala natin to. Yan. All cells. Only cells that contain. Yan. Pag equal to. Blue. Format. Okay. Tapos. Hindi kasi. Ito hindi natin nalagyan. Kasi ulitin na natin yung manage rules no. So current. This worksheet. Ayan. So, kailangan, ito, kopyin na lang natin to since yan yung reference din na dapat from C2 to C12. Okay? Apply. Yan. So, nagkaroon na sila. Tapos, uh, red. Paano pala tong reddish-orange? Ang gusto ko kasing color, same din yung red. So, para mag-apply yan is, uh, pupuntahan natin ay... Ano nga ba ang pupuntahan natin? Pupuntahan natin dito is ang text that contains. Okay? So, ang gusto ko, red. Reddish-orange ba? Gusto ko, red. Yan. So, dalawa silang malalagyan. So, anything na may nag nagkakontain ng text na red is malalagyan. Then, ganun din kay green. Okay? Yan. Tapos, ito hindi nalagyan kasi ulit, ulit tayo. Yan. Dapat, hindi lang yung row, hindi lang yung cell C5. Kanina ito lang nakalagay. So, nilagay ko na itong C2 to C12. Actually, correct na natin to, ha? C2 to C12. Yan. Apply. Okay. So, yan na siya. And paano pag the dates naman? Para gamitin ng dates is date occurring. Highlight sales rules, then date occurring. Yesterday or today or tomorrow tama naman kasi ito yung day to day 
Then, the last 7 days. Ayan. Then, last week. Tama naman. Then, this week. Next week. It's October 11 pa 7 days. It's October 18. Last month. October yan. September. Last month. This month, lahat ng October, and next month. Okay? Tapos dito is, pag tayo uh, nagko-conditional formatting, alamin din natin na pwede din natin gamitin to para makita kung ano ba yung mga nag-duplicate tayo. So, yan, highlight cells, rules ulit, then duplicate values. Ayan. Pwede nyo rin gamitin yung unique. Ayan. Pero usually, duplicate kasi... Gusto natin matrace yung mga nag-duplicate na values. So, kung nangyari, kung gusto nyo i-delete, yung isa yung dyan yung i-delete nyo, yan. So, ulitin ko lang yung ginawa ko, yun. Ito. Click nyo itong row, then, control, minus, for delete. Then, yan. So, pwede nyo rin, ando ko lang ha, pwede nyo rin gawin is, puntahan nyo si conditional formatting, then, uh, text that contains ulit, Depende sa inyo. Kunyari. Bruce. Yan. Parehas may bruce sila. So, yun. So, yun lang po ang, ang ating pag-uusap about sa conditional formatting. And I hope marami po kayo natutunan. So, please don't forget to hit like and subscribe para ma-update pa po kayo sa ating future content. So, thank you very much and ingat mga kadoodles!